நம்ம ஊரில் ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது ஒரு ஊருக்கு ஒரு பிரச்சனைனா ஊரே அதை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் வேறு எந்த ஊருக்கு பிரச்சனைனாலும் வேறு எந்த ஊரும் பேச மாட்டேங்கிறோம் எந்த ஊரை பற்றி இவ்வளோ நாள் பேசிகிட்டு இருந்தோமோ அந்த ஊரும் அதை பற்றி பேச மாட்டேங்குது நான் எதை பற்றி பேசியிருப்பேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சென்னைக்கு ஒன்றுனா தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே வந்து கொந்தளிக்கிறாங்க ஏய் சென்னையில் என்னாச்சு சென்னையில் என்னாச்சுன்னு அப்போ தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்கேயாவது ஏதாவது ஒன்றுனா ஏன் யாரும் அதை பற்றி பேச மாட்டேங்கிறோம் ஆனால் அதை இன்றைக்கி நம்ம மாற்றுறோம் தமிழ்நாட்டோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதியான சவுத் தமிழ்நாடு திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி திருச்செந்தூர் விருதுநகர் வரைக்கும் சங்கரன் கோவில் எல்லா ஊரையும் நீங்கள் நடுவில் சேர்த்துக்கோங்க கோவில்பட்டி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய மலைக்கு நடுவில் மாட்டிகிட்டு இருக்குங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் லிட்ரலாக தண்ணி கடியில் ஊர் போகுதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு பகுதி ஆஃப் தமிழ்நாடே வந்து இன்றைக்கி தண்ணி கடியில் தான் இருந்துட்டு இருக்குது தூத்துக்குடி பஸ் ஸ்டாண்டில் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஐநூறு பைக் வந்து பார்க்கிங்கில் நிறுத்தி இருந்தது ஐநூறு பைக்கும் தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு ஒரு ஃபோட்டோ வந்து நான் பார்த்தேன் எனக்கு சன் நியூஸில் போட்டிருந்தாங்க திருநெல்வேலி ஜங்ஷனு கடை எதையுமே காணும் ஏன்னா எல்லா கடையும் தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு பத்து அடிக்கு ஹைட்டுக்கு தண்ணி இருக்குது பத்து அடின்னு சொல்கிறப்ப அது என்னென்னு யோசிப்பிறாங்கண்ணா ஆறு அடி ஒரு மனிதனால் ஆறு அடி இவ்வளோ உயரத்துக்கு ஹைட்டுக்கு தண்ணி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுறது அந்த அளவுக்கு வந்து சவுத் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வெள்ளம் ஏற்பட்டுட்டு இருக்குது மிகப்பெரிய மழை ஏற்பட்டுட்டு இருக்குது அதை பற்றி மீடியா பேசலன்னு சொல்ல முடியாது மீடியா ரொம்ப ரொம்ப வெல்லா இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நம்ம யார் இதை பற்றி அவேராக இல்லாமல் இருக்கோம் பட் இன்றைக்கி நம்ம தயவு செஞ்சு தமிழ்நாட்டோட முக்கியமான சவுத் தமிழ்நாடுவில் ஏன் இவ்வளோ பெரிய மழை வந்துட்டு இருக்குது ஏன் இவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் வந்துட்டு இருக்கு அண்ட் த ரெயின் ரைட் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரு நாள் பெஞ்சிருக்குதுங்க நேற்றுக்கு ஒரு நாள் ஸோ என்ன நடந்திருக்குங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் பட் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓ நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரி ஓகே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஸ்குவாட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன நடந்துட்டுருக்குங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்டேட் கொடுத்துட்டு எதனால் இது நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம் ஏன்னா அது மழை பெய்யுது ஏதாவது சைக்கிளோன் வந்துருச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் இல்லை ஸோ அதனால் எதனால் இது நடக்குதுங்கிறத நம்ம ரெண்டாவதாக பார்ப்போம் முதல்ல இப்போ என்ன நடந்துட்டுருக்குங்கிற ஒரு சின்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் நான் சொன்ன மாதிரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி திருச்செந்தூர் விருதுநகர் சங்கரன் கோவில் கோவில்பட்டி அம்பாசமுத்திரம்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த திருச்செந்தூர் ஸோ இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வரலாறுக்கான அதை மழை பெஞ்சிட்ருக்குது அதில் எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊரில் காயல்பட்டினம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த காயல்பட்டினத்தில் நைன்டி சென்டிமீட்டர் ரெயின் ரெக்கார்டாக இருக்குங்க சென்னையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த நம்பரை விட மூணு நாலு மடங்கு அதிகமாக ஒரு ஊரில் மழை பெஞ்சிருக்குது ஒரு நாளில் ஸோ திஸ் இஸ் சம் க்ரேசி க்ரேசி நம்பர் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரெட் அலர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த வெரி ஹெவி ரெயின்னு சொல்லுவாங்களே அது முப்பத்தொம்பது இடத்துல இதே தமிழ்நாட்டில் மழை பெஞ்சிருக்குது மதுரையில் கூட வந்து இன்றைக்கி மழை பெஞ்சிட்ருக்குதுன்னு கேட்க முடிஞ்சு அங்கே போக வேண்டிய ட்ரெயின்லாம் இருக்குல்ல அதாவது ஒரு பகுதி ஆஃப் தமிழ்நாட்டுக்கு போக வேண்டிய ட்ரெயின்ஸே வந்து மதுரை விருதுநகர்னு நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க அதை தாண்டி அந்த ட்ரெயினே போகலை ஏன்னா போக முடியாது இன்னொரு ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபநாசம் மணிமுத்தாறு சேர்வலார் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சேர்வலர் டேம் இந்த எல்லா இடத்துலையுமே வந்து தண்ணி வந்து அல்மோஸ்ட் நெருங்கி மேலே போயிட்டு இருக்குது நிறைய முக்கியமான நகரங்கள் வந்து இன்றைக்கி தீவுகளாக இருக்குது ஏன்னா ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி ட்ராக்கு ஃபுல்லாக தண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வர முடியாதுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்குது அண்ட் இதில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மூணு பெரிய சிட்டியாக நாங்கள் தான் மக்கள் அதிகமாக இருக்காங்க கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு ட்ரெயின் ஓகேவா ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கிட்ட நின்றுட்டுருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க திருச்செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் சம்திங் திருச்செந்தூர் ட்ரெயினு ஆயிரம் பேர் ட்ரெயின்குள்ளே இருக்காங்கங்கிறாங்க அந்த ட்ரெயின் வந்து ட்ராக்கு மேலே இருபது மணி நேரமாக வந்து கண்டினியூஸாக நின்றுட்டுருக்குது ஏன்னா அந்த ட்ராக்கு கீழே இருக்கிற மண் இருக்குள்ள அதை வந்து அரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்குது தண்ணி அவ்வளோ பெருசாக மழை பெஞ்சு ட்ரெயின் ட்ராக்கு கீழே இருக்கிற மண்ணை வந்து அவ்வளோ அரிச்சுட்டு போயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஆயிரம் பேரை வந்து எப்படி வெளியில் கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு பிளானிங் வேறு இன்னொரு சைடு போயிட்டு இருக்குன்னு நம்மளால் பார்க்க முடியுது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மாறிட்டு இருக்கிற நியூஸ் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் என்னென
ஐநூறு பைக்கு வந்து தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு அண்டு நம்ம இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ நம்ம எந்த ஏரியாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்னு உங்களுக்கு தெரியுதா ரொம்ப ட்ரையான ஏரியா ஆஃப் தமிழ்நாடு தூத்துக்குடிங்கிறதுலலாம் உப்பளம் பண்ணுற ஒரு ஏரியா கிட்ட ரொம்ப ட்ரையான ஒரு ஏரியா அங்கே வந்து வரலாறு காணாத மழை ஏற்படுறதுனால மக்கள் வந்து நிறைய நிறைய பாதிச்சிருக்காங்க நான் ஒரு வீடியோ கூட வாட்ஸ்அப்பில் சர்க்குலேட் ஆகிறத பார்த்தேன் ஒரு வீடே வந்து அப்படியே கவுந்து தண்ணியோட தண்ணியை அடிச்சுட்டு போகுது அந்த அளவுக்கு அங்கே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது அண்ட் அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே இதுக்கு முன்னாடி வாழ்நாள்லேயே இப்படி ஒன்று பார்த்தது இல்லைனா அறுபது வயசு தாத்தாவும் சொல்கிறாங்க இருபது வயசு பயனும் சொல்கிறான் அப்போ எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இவ்வளோ பெரிய மழை பெய்துன்னே நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லாத அளவுக்கு இருக்குது அந்த அகத்தியார் ஃபால்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்டு மட்டும் தான் இருக்குது தண்ணி எங்கேருந்து வருது எங்கேருந்து போகுதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளோ தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருக்குது இதுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா மாடாக இருக்கட்டும் ஆடாக இருக்கட்டும் வயக்காடாக இருக்கட்டும் கோழி அப்புறம் கடலுக்குள்ளே வந்து மீனவர்கள் போகக்கூடாதுன்னு ஒரு வாரத்துக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு உப்பளம் எல்லாமே அது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி உப்பு அது இண்டஸ்ட்ரியே வந்து பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் தென் தமிழகத்து மக்கள் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க சவுத் தமிழ்நாடோட மக்கள் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம சென்னைக்கு ஒன்றுனா வந்து கொந்தளிக்கிறோம்ல அது ரொம்ப பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதை நம்ம குறை சொல்லலை ஆனால் அதே கோபமும் வேகமும் ஒரு ஆத்திரமும் ஏன் இப்படி நடக்குதுங்கிற ஒரு கன்சர்னும் ஏன் ஒரு சவுத் தமிழ்நாடு நடக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வரமாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு தெரியல சரி இவ்வளோ பெரிய மழை எதுவுமே பண்ண முடியாது இவ்வளோ பெரிய மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது எதனால் இந்த மழை பெய்யுதுங்கிற கேள்வியை நம்ம இப்போ அட்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் எதனால் இந்த மழை பெய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பல ரீசன் சொல்லப்பட்டுருக்கு ஒன்று அந்த குமரி கடல்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ரீஜன் ஆஃப் ஓஷனே வந்து மற்ற கடல் மாதிரி இல்லை அது ஒரு வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ணுற கடல்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க இந்த வெதர் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வந்து நாங்களும் மழை பெய்யும்னு எதிர்பார்த்தோம் ஒரு இருபது வரும்னு நினச்சோம் ஆனால் நாங்கள் நினச்சதை விட ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு அதிகமாக மழை பெய்யுது இதை நாங்களே எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் சைக்ளோன் ஏதாவது வந்துருச்சா ஏன்னா சைக்ளோன் வரப்போ தான் பெருசாக இந்த மாதிரி மழை வரும் கரெக்டாக ஒக்கி புயல் கேள்விப்பட்டிருப்போம் கஜா கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட வந்து மிச்சாங்க அது கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ பெருசாக வந்து ஏதாவது சைக்ளோன் வந்துருச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்ளோனும் வரல அப்போ எதனால் இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடல் கிட்ட வந்து சைக்ளோனிக் ஃபார்மேஷனுக்கே வந்து இந்த அளவுக்கு மழை வந்திருக்குது சைக்ளோனிக் ஃபார்மேஷன் சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி ஒரு சு சுழல் காத்து ஆனால் சைக்ளோன் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பீட் எடுக்கல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நேரத்திலேயே அது வந்து அதிகமான க்ளவுட்ஸை வந்து அந்த கடல் பகுதியில் இருந்துக்கிட்டு மூவ் ஆகாமல் அங்கேயே ஸ்டே ஆகிடுச்சு ஓகேவா அது ஸ்டே ஆன காரணத்தினால ஜென்ரலாக அது மூவ் ஆகிறப்போ அந்த கடல் அது கூடவே மழை அது கூடவே போயிட்டு இருக்கும் கரெக்டாக அது போகாமல் அங்கேயே ஸ்டாக்னன்ட் ஆன காரணத்தினால கண்டினியூஸாக ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரத்தில் கண்டினியூஸ் ரெயினாக இருக்கட்டும் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸ் ரெயினாக இருக்கட்டும் இதுக்கு நடுவில் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லா இடத்துலையும் எடுத்து விட்டாங்க ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி போலில் போயிட்டு இருக்கிற வயர் அளவுக்கே தண்ணி போயிடும் அளவுக்கு தண்ணி நிறைய இடத்துல போயிட்டு இருக்குது அவ்வளோ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது கண்டினியூஸாக பெஞ்சிட்டு இருக்குது ஜென்ரலாக சவுத் தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நீர்நிலைகள் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடத்துல இந்த மழை பெய்கிறப்ப அந்த நீர்நிலைகளும் தாங்க முடியல எது நீர்நிலைன்னே தெரியல ஏன்னா தண்ணி மட்டும் தான் தெரியுது எது கனல எது வந்து கா எது வந்து குளம் அந்த நிறைய இடத்துல குளம் உடஞ்சி வேறு விழுந்துருச்சு ஸோ குடம் குளம் உடஞ்சி அந்த தண்ணி வேறு அடிச்சுட்டு போகிறது அண்ட் இது போக வந்து காட்ஸ்லேருந்து வர மழை மலையிலேருந்து வர தண்ணி இருக்கும்ல மலையில் மழை பெஞ்சு ஸோ அந்த தண்ணியும் வந்து இதோட பெஞ்சு சேர்ந்து இங்கே ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்கிறது சேர்ந்து எல்லா குளம் குட்டை நதி எல்லாமே ஃபுல்லாகி மேக்ஸிமம் ப்ரிம் அதை தாண்டியும் ஓடிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து இப்போ மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த க்ளவுட் ஃபார்மேஷன்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி சைக்ளானிக் ஃபார்மேஷனுக்குமே இவ்வளோ மழை பெய்யுமானு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை ஆனால் இப்படி நடக்குது இயற்கையை நம்ம ஓரளவுக்கு தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஓரளவுக்கு மேலே நம்மளால் வந்து ஓகே நம்ம மழை வருதுன்னு எதிர்பார்த்தோம் இவ்வளோ பெரிய மழை வரும்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் மழை வருதுங்கிறது நம்மளால் எதிர்பார்க்க முடிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியே ரெட் அலர்ட்டு ஆரஞ்ச் அலர்ட்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட இம்பாக்டே இப்போ சன் நியூஸில் ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காங்க காலை பத்து மணி வரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள் அப்படின்னு போட்டு ரெட் அலர்ட்டில் வந்து மதுரை விருதுநகர் தேனி இருக்குது ஆரஞ்ச் அலர்ட்டில் தூத்துக்குடி திண்டுக்கல் கன்னியாகுமரி கோவை திருப்பூர் சிவகங்கை மஞ்சள் அலர்ட்டில் வந்து ராமநாதபுரம் மயிலாடுதுறை நாகை திருவாரூர் தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை அரியலூர் பெரம்பலூர் திருச்சி அப்படின்னு பேசிக்காக இவ்வளோ ஊர் வந்து போட்டிருக்காங்க இது வந்து இன்றைக்கி காலையில் பத்
சூடுபடுத்திட்டுருக்கோம் கிரெட்டா ஜென்ரலாக ஏன் மழை வருது ஏன் மழை ஏன் இந்த மாதிரி கடலுக்குள்ளே இருக்கிற நீர்னால் அதிகமாக சைக்ளோன் வர்றதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன இந்த சைக்ளோனுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம சொல்கிற ஒரு விஷயம் கடலில் வந்து ரொம்ப சூடாகுது கடல் சூடாகிறப்போ அங்கே இருக்கிற தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகுது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லோ ப்ரெஷர் ஏரியா உருவாகுது சுற்றி இருக்கிற காற்று அங்கே உள்ளுக்குள்ளே வர பார்க்குது அப்போ வந்து ஒரு சுழற்சி ஏற்படுது அது கிளவுட்ஸ் எல்லாம் இம்பாக்ட் பண்ணுது அது வந்து கடலுக்குள்ளே நிலத்துக்குள்ளே மழையை உருவாக்குது இது ஒரு பேசிக்கான லாஜிக் கரெக்டாக இந்த இடம் இது வந்து நம்ம ஒரு லார்ஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லலாம் அப்போ பெரிய சைக்ளோன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இப்படி ஒரு தாக்கமும் ஏற்படுது ஒரு கிளவுட் பர்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது பட் இதெல்லாமே வந்து தியரிஸ் தான் நம்ம வந்து இன்னும் இன்ஃபேக்ட் மெட்ரலாஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் வந்து பேசுவாங்கல்ல இந்த லீவ் இருக்கா இல்லையான்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அதெல்லாம் லீவ் எத்தனை நாள் இருக்குன்னு கூட தெரியல எல்லாம் தண்ணி வடிகிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வாரம் ஆகிடும் ஸோ அங்கே இருக்கிற மெட்ரலாஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் இப்போதைக்கு இன்னும் ஸ்டெடி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இன்னும் நாள் ஆகும் எக்ஸாக்ட் ரீசன் என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்தது ஒன்று நடந்திருக்குது நாங்கள் இன்னும் நம்ம மழை வரும்னு சொன்னோம் நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத ஒரு வளர்ந்துருச்சு அதிக மழைன்னு சொல்கிறப்போ மிக அதிக மழை ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கே தவிர இன்னும் நம்ம ஸ்டெடி பண்ணோம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிருக்கோங்கிறத அவங்களே சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு ஒரு விஷயம் நான் உங்ககிட்ட கன்வே பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் ஹெலிகாப்டர் வச்சு ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்காங்க என்டிஆர்எஃப்லாம் உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டாங்க ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு மூணு நாலு மினிஸ்டர்ஸை வந்து சிஎம் அனுப்பிச்சி விட்டுருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு சைடு நம்ம வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளம் வந்து கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி அப்படின்லாம் மட்டும் இல்லை ஜெர்மனியில் கூட இப்போ ஏதோ ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய மழை வந்தப்போ பயங்கரமாக வெள்ளம் அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு உலகம் ஃபுல்லாகவே வந்து சிட்டிஸ்க்கு நடுவில் இந்த மாதிரி நீர் வந்து அதிகமாக வெள்ளம் அடிக்கிறதுங்கிறது காமன் ஆகிட்டு இருக்குது எந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலுமே இது எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அதிகமாகிட்டு இருக்குது நம்மளே பார்த்துருக்கோம் ஜெர்மனியில் கூட வரலாறுக்கான அதை வெள்ளம் அடிச்சுட்டு இருக்குது யூரோப்பில் நிறைய இடத்துல வெள்ளம் அடிச்சுட்டு இருக்குது துபாயில் வெள்ளம் வந்திருக்குது துபாயில் வெள்ளம் வரும்னு யாராவது யோசிப்பாங்களா துபாயில் வெள்ளம் வந்திருக்குது அவங்க ஏதோ ஆர்டிஃபிஷியலாக அங்கே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பீப்புள் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு நேச்சர் இஸ் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல் ஸோ நம்ம அது கூட சண்டை போட்டு எதுவுமே நடக்காது அப்படின்லாம் யோசிக்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அப்படி ஒரு வேலை நடந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி பெட்டர் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு வந்து நாளுக்கு நாள் மக்கள் பெட்டர் ஆகணுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் டிசம்பர் மாதம் ஆனாலே சென்னையில் இருக்கிறவங்களாம் சுதாரிச்சுப்பாங்க ஓகே சென்னைக்கும் டிசம்பருக்கும் செட் ஆகாது ஏதோ நடக்க போகுதுங்கிறது வந்து ஒரு ஃபண்டாக நம்ம பேசலாம் ஜென்ரலாகவே டிசம்பர் வரப்போ ஒரு பெருசாக மழை வர போகுது ஏதாவது நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக பெட்டராக வந்து எக்யூப் ஆயிருப்பாங்க இப்போ திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியில் அந்தளவுக்கு எக்யூப் ஆயிருப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னே நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் நிறைய சொந்தக்காரன் அந்த ஏரியாவில் தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஆப்வியஸ் அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ ரெடியாலாம் நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஃபுல்லாக வெயில் அடிக்கிற ஊரங்கெல்லாம் மழை பெஞ்சாலே அதிசயங்கிற மாதிரி தான் தூத்துக்குடி சைடெலாம் இருப்போம் அங்கே இவ்வளோ பெருசாக மழை பெய்யுதுங்கிறப்ப வந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் எஸ்பெஷலி ஆஸ் வி ஹீட் அப் த வேர்ல்டு லாட் இயற்கை எப்படினாலும் ரியாக்ட் பண்ணால் அதுக்கு நம்ம பெட்டர் எக்யூப் போயிருக்கணும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேனே சுனாமி வந்துச்சு நிறைய பேர் அப்போ சுனாமி வந்து வந்துச்சுன்னா எப்படி எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் எவ்வளோ தூரம் ஓடணும் எதை பிடிக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய கிளாஸ் எடுத்துருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் இப்போ இந்த சுனாமி வராதுன்னு ஏதாவது இருக்கா பட் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுங்கிறது இன்னுமே கடலோரத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் சொல்லணும் இல்லை பொதுமக்களாக இருக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் காலேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் கடலோரத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இல்லை சென்னை அத்தனை பேருக்கு தெரியணும் இல்லை ஒரு ஏன்னா எவனாலும் பீச் கண்டிப்பாக போகலாம் இல்லை நம்ம ஏன் அதை பற்றி கண்டுக்க மாட்டேங்கிறோம் ஏன்னா மறந்துட்டோம் ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் அடிக்கிறப்ப மறுபடியும் உட்காந்து ஐயோ ஐயோனு பேசுவோம் அது அடுத்த வருஷம் வரலாம் நூறு வருஷம் கழிச்சு வரலாம் ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு வரலாம் ஆனால் எனக்கு வந்தாலும் அதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும்ல அந்த அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுதான்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய இடத்துல அதில் மிஸ் ஆகுது அது ஃப்ளட்டாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டியாக இருக்கட்டும் மக்களும் சரி மக்களை வந்து கைட் பண்ணுறவங்களும் சரி இன்னும் பெட்டர் எக்யூப்டாக இருக்கணுங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் பட் இருந்தாலும் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம கையில் இருக்குங்கிறதுனால இன்னும் பெட்டர் எக்யூப்டாக இருப்போங்க